Servus. Servus, wir sind Nina und Tom und in diesem Video sprechen wir darüber, wie teuer eigentlich das Reiseziel Costa Rica ist und was ein zwei- oder dreiwöchiger Roadtrip durch das Land kostet. Ja, wir haben das Land mehrere Wochen selbst mit dem Mietwagen bereits und müssen sagen, leider kosten fast alle Nationalparks Eintritt genauso wie die Wasserfälle. Wie viel du ausgeben musst für Unterkünfte oder auch im Restaurant, um satt zu werden, das klären wir in diesem Video, aber auch zum Schluss gibt es noch ein paar Sporttipps. Viel Spaß! Servus. Servus, wir sind Nina und Tom. Wir lieben das Reisen, denn wir finden, die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben. Deshalb haben wir beschlossen, auf Weltreise zu gehen. Wenn du auch Lust hast auf Abenteuer und Reisetipps, dann abonniere gerne unseren Kanal und begleite uns. Wir lassen in diesem Video die Hosen runter. <lacht> Allerdings nicht in Wirklichkeit, sondern nur in Bezug auf die Ko auf die Kosten. Ne? Wir berichten euch, was kostet eigentlich Costa Rica. Wir waren ja selbst mehrere Wochen dort und wissen oder haben dadurch ein ganz gutes Bild, wie viel das Land kostet. Ähm, wenn euch die Sehenswürdigkeiten und Highlights zu Costa Rica interessieren oder unsere Rundreise an sich, dann schaut da gerne mal bei unseren Videos zur, zu den Highlights und auch zu der Rundreise vorbei. In dem Video geht es wie gesagt nur um die Kosten und hier gleich mal ein kleiner Hinweis. Die können natürlich immer stark variieren, vor allem in Costa Rica variieren die Hotelpreise stark zwischen äh, Hauptsaison und Nebensaison. Die Hauptsaison ist von Dezember, sprich oder eher von Weihnachten bis April und ähm, die, die Regensaison ist dann zur restlichen Jahreszeit. Wir waren im Dezember, das ist so eine, ja, ich würde mal sagen, teure Nebensaison. Da sind die Hotelpreise teilweise schon etwas teurer, aber noch nicht ganz so krass teuer. Und die variieren teilweise wirklich so, dass ein Hotel zur Hauptsaison das Doppelte kostet, genauso der Mietwagen und so weiter. Also da ist es natürlich ähm, variabel. Ich würde mal sagen, wir haben quasi mit Dezember jetzt so ein gutes Mittelmaß an Es geht billiger, aber es geht auch natürlich <lacht> immer teurer. Ich würde sagen, wir ähm, starten direkt rein und haben das alles in so verschiedene Kategorien aufgegliedert, um euch ein bisschen einen Überblick zu geben. Kommen wir zuerst zu den Flügen. Die sind grundsätzlich nicht so günstig, wie wenn man zum Beispiel nach Asien fliegt. Wir sind ja jetzt auf der Weltreise. Wir sind ja von Galapagos quasi nach San Jose geflogen. Wir haben aber auch mal nachgeguckt, wie viel die Flüge von Deutschland aus kosten würden. Da muss man ungefähr so mit 700 bis 600 Euro rechnen. Hier noch gleich ein Spartipp. Schaut unbedingt auch mal wegen Flügen nach Panama City. Denn oft sind die Flüge nach Panama City günstiger und dann müsst ihr einfach noch selber einen Flug von Panama City nach San Jose buchen. Ja, der Mietwagen ist so eine Sache in Costa Rica. Ähm, man muss jetzt gleich dazu sagen, wir sind ja jetzt im Nach-Corona-Jahr, wo die Mietwagen allgemein einfach mal so richtig viel Geld kosten. Also da hoffe ich vor allem, dass es dann zur nächsten Saison ähm, schon wieder deutlich günstiger ich ist. Ich glaube, das zieht sich noch ein paar Jahre. Mal, mal gucken. Auf alle Fälle hatten wir ja ein SUV. Da würden wir auch sagen, das ist wirklich Pflicht in Costa Rica. Es gibt super ja. viele Schlaglöcher und auch Dirt Roads mit richtigen Schlaglöchern. Da ist es einfach viel komfortabler und auch sicherer mit dem SUV. Vor allem, weil ja die kritischen Teile am Unterboden, wie zum Beispiel Kupplung und Ölwanne, nicht mitversichert sind, selbst wenn man den Unterboden mitversichert. Wissen viele nicht, aber genau. jetzt wisst ihr es. Also die Unterbodenversicherung kann man sich sparen. Ja, das ist zum Beispiel ein Spartipp. Ihr könnt euch die Unterbodenversicherung sparen, weil die kritischen Teile sind da sowieso nicht mitversichert. Wir haben ungefähr so 60 Euro täglich gezahlt. Das waren also bei drei Wochen sind es dann so 1200 Euro. Auch hier nochmal ein kleiner Spartipp ohne Garantie. Wir haben nur ein SUV gebucht, nicht mit äh, Allrad. Beim Mietwagen, ja, beim Verleiher haben wir dann aber gesehen, es gibt nur... Autos mit Allrad und dadurch haben wir uns noch mit 200 bis 300 Euro gespart. Und Allrad braucht man jetzt auch nicht unbedingt in Costa Rica. Ja, Flug und auch das Auto ist ja schon ein großer, ein großer Kostenposten. Die Unterkünfte sind es ebenfalls, zumindest wenn man sich so eine gute Mittelklasse Unterkunft leisten möchte. Da ist man dann nämlich zu unserer Zeit schnell mal bei so 80 bis 100 Euro, also man hat da wirklich europäische Verhältnisse. Dafür hatten wir aber auch ein paar wirklich richtig schöne Unterkünfte. Ich spicke mal nur kurz hier auf unseren Zettel. Zum Beispiel das Vista de Olas in Santa Teresa war wirklich so unser Highlight Unterkunft schlechthin. Und mit einem Infinity Pool mit einer grandiosen Aussicht haben wir jetzt mit Frühstück 115 Euro gezahlt. Das finde ich dann sogar noch ganz okay. Auch in Tamarindo hat man zum Beispiel eine sehr schöne Unterkunft, die hat sogar nur 70 Euro gekostet. In La Fortuna mit unserer, da hatten wir ja Thermalbecken, also noch so eine halbe Therme mit dabei. Das hat 105 Euro gekostet. Also man kriegt dann schon wirklich auch ganz gute Sachen für seine 100 Euro. 
Aber zum Vergleich jetzt mal so das Minimum würde ich sagen, Doppelzimmer mit Shared Bathroom hatten wir auch einmal, weil wir nichts mehr anderes bekommen haben. Das hat jetzt 35 Euro gekostet. Das ist aber dann auch wirklich so ja. das Und Minimum. Selbst, ja. selbst Hostels kosten teilweise so viel in einem Dorm. Und äh, man muss aber hier auch nochmal sagen, wie gesagt, das sind jetzt die Preise zur Nebensaison, zur Hauptsaison. Können, können die, die nochmal teurer sein. Können ja. die Hotels, oder sind die Hotels safe nochmal teurer. Ja. Vielleicht jetzt ganz kurz mal noch so ein Einschub, warum ist es eigentlich in Costa Rica so teuer? Weil das ist ja eigentlich Mittelamerika, das liegt einmal, oder Lateinamerika, das liegt einmal daran, dass das Land sehr sicher ist. Und das, der zweite Grund ist einfach, dass das Land geliebt wird von den US-Amerikanern. Die machen da sehr gern Urlaub dort und US-Amerikaner zahlen halt einfach mehr oder weniger jeden Preis, der aufgerufen wird. Und dann doch haben die sich halt immer wieder angepasst bei den Kosten. Insgesamt haben wir aber so für 20 Nächte, also in drei Wochen, 1800 Euro gezahlt, also noch unter 100 Euro. Das ist wie gesagt noch okay, weil wir echt ein paar schon richtig schöne Unterkünfte hatten, aber halt einfach kein Mittelamerika-Preis. So, dann kommen wir noch ganz kurz zu Sprit und Parken. Da die gute Nachricht ist, Tanken ist deutlich günstiger als in Deutschland. Ein Liter kostet ungefähr so 1,20. Wir sind bei den drei Wochen aber auch echt einige Kilometer gefahren. Auch beim Parken muss man leider immer wieder so die Parkwächter bezahlen, die dann aufs Auto aufpassen. Da haben wir insgesamt 350 Euro ausgegeben, aber das hält sich noch ganz gut in Grenzen. Der nächste Punkt ist aber wieder ein richtig großer, großer Kostenposten. Aktivitäten sind leider ziemlich teuer in Costa Rica. Also wenn man zum Beispiel mal wandern möchte oder einen Wasserfall besuchen möchte, was man in anderen Ländern ja einfach kostenlos macht, muss man leider in Costa Rica den Geldbeutel aufmachen. Und also, zwar gar nicht wenig für so einen Wasserfall. Nee, also so ein Wasserfall, ich muss mal ganz kurz spicken, zum Beispiel der Fortuna Wasserfall kostet 17 Euro, der Nauyaka Wasserfall, unserer Meinung nach der schönste, kostet sogar 20 Dollar umgerechnet Eintritt pro Person. Also es sind schon echte Batzen, aber auch die Nationalparks, also der Manuel Antonio zum Beispiel kostet 18 Dollar Eintritt, der Uvita Nationalpark kostet 7 Dollar Eintritt, also das läppert sich einfach. Aber auch zum Beispiel so Halbtagestouren oder Ausflüge, wie zum Beispiel jetzt eine Kaffeetour, die kostet schnell mal 35 Dollar. Also wir reden immer von pro Person jetzt, ja. aber auch so ein anderer Halbtagesausflug, zum Beispiel der Crocodile Ausflug hat auch 35 Euro gekostet. Der größte Posten jetzt bei unseren Aktivitäten ist allerdings die zwei Tagestour in den Corconado Nationalpark. Die hat, sich, die hat bei uns die hat 640 Euro gekostet, also schon echt richtig viel Geld. Aber unserer Meinung nach war es das auch jeden Cent wert. Guckt da gerne mal bei unserem Highlights-Video vorbei oder auch bei dem Rundreise-Video, da gehen wir ein bisschen näher drauf ein. Wer natürlich jetzt ein knappes Budget hat, der muss beim Cotcovado, ja muss den leider streichen, was super schade ist, aber der macht halt nochmal richtig viel aus. Ja. Insgesamt haben wir dann quasi 640 Euro für den Cotcovado und bei den Aktivitäten 800 Euro gezahlt. Man ärgert sich vielleicht, dass man jetzt bei allen Nationalparks Eintritt zahlen muss, aber ich finde, man muss mal an die Seite denken, wenn man jetzt kein Eintritt zahlen würde, dann wird vielleicht diese Region abgeholzt werden, so wie es in ganz vielen anderen Ländern passiert und man hätte keine schöne Natur mehr. Also durch den Eintritt in die Nationalparks unterstützt man natürlich auch dieses Naturschutzgebiet. Genau. Bei den Wasserfällen ist es natürlich nicht gegeben, aber da zahlt man halt leider auch. Die sind halt auch oft privat. Der nächste Posten sind Restaurants und Supermärkte, also Essen. Wie viel zahlt man da jetzt, um satt zu werden? Da gibt es eine gute Nachricht. In Costa Rica gibt es sogenannte Sodas. Das sind so wie so Wirtshäuser auf Costa Ricanisch. Und da gibt es auch ähm, quasi so Costa Ricanische Spezialitäten. Und da ist das Casado das bekannteste. Das ist meistens eine riesengroße Platte mit Reis, Kartoffeln, Pommes, Bohnen, irg Bohnen irgendwie einen kleinen Salat, Fleisch und so. Und das kostet echt nur so 6 bis 8 Euro. Und uns hat es tatsächlich gegreicht, dass wir ja einmal am Tag das gegessen haben. Also wir waren nur einmal am Tag im Restaurant und haben uns ansonsten mit so Snacks durchgebracht. Also man kann sich in der Bäckerei auch mal ganz günstig irgendwie so ein Empanada oder irgendwie ein Brot ja, ein, holen. Zwei Euro, genau. genau. Also das ist auf jeden Fall ein ja, Normale Restaurants kosten aber schnell mal 12 bis 15 Euro. Also da sind wir schon wieder fast in deutschen Regionen unterwegs. Supermärkte sind übrigens nicht wirklich eine Alternative, die sind super teuer. Ich habe das zum Beispiel mal geguckt, also ein Kilo Zwiebeln hätte tatsächlich 6 Euro gekostet. Das ist ja verrückt, aber also Auch, super, im ja. Supermarkt einkaufen macht nicht so wirklich Sinn, wenn man es vergleicht mit den Preisen im Casado, also für ein Casado im Soda. <lacht> Insgesamt haben wir 460 Euro für unser Essen ausgegeben. Da muss man aber wirklich dazu sagen, wir hatten entweder Frühstück beim Hotel dabei, haben uns nur ein Müsli selber gemacht, also ein Haferflocken-Müsli morgens und auch im Restaurant dann nur einmal gegessen und ansonsten so kleine Snacks. Also da, wenn man jeden Tag zweimal essen gehen möchte, muss man da nochmal mehr einrechnen. 
Kommen wir also jetzt zu den Gesamtkosten für drei Wochen Costa Rica. Bei den Fixkosten ähm, liegt man da bei 4.400 Euro und insgesamt bei 6.750 Euro. Das sind also so ungefähr 3.375 Euro für drei Wochen. Wir haben das auch mal runtergebrochen auf zwei Wochen. Da müsste man ungefähr damit insgesamt so 5.100 Euro rechnen, was dann für pro Person 2.550 Euro wären. Kommen wir noch kurz zu unseren Spartipps. Bei den Flügen kann man wie gesagt mal gucken, ob Panama City nicht doch deutlich günstiger ist und dann einfach von Panama City nochmal nach San Jose einen Flug buchen. Beim Mietwagen würden wir auf jeden Fall dann das Vorbei vor weglassen und einfach darauf pokern, dass man zusätzlich das Vorbei vor vielleicht bekommt. Aber ein SUV ist auf jeden Fall Pflicht, würde ich sagen. Da würde ich jetzt nicht sparen. Ja, außerdem kann man halt da dann doch in der Nebensaison reisen. Eine Freundin von uns hat zum Beispiel für drei Wochen nur 800 Euro für ihren SUV gezahlt. Bei den Unterkünften besteht natürlich super viel Sparpotenzial, da wir jetzt schon gute Mittelklasse-Unterkünfte hatten. Man kann zum Beispiel halt wirklich einfach immer in Unterkünfte gehen mit äh, Gemeinschaftsbad und ist dann einfach dann nochmal so ein, ja, spart sich da so 50 bis 60 Prozent. Ob man das möchte oder nicht, muss man natürlich selbst entscheiden. Oder halt auf jeden Fall auch Unterkünfte in der Nebensaison. Bei den Aktivitäten kann man natürlich auch sparen, indem man den einen oder anderen Nationalpark vielleicht weglässt. Man muss auch einfach mal die Augen und Ohren offen halten, ob man nicht die Tiere auch vielleicht in der Unterkunft oder direkt am Straßenrand oder so sieht. Also man sieht die ja nicht nur in den Nationalparks. Oft waren die Besitzer von der Unterkunft auch so nett und haben uns ein paar coole Spots gezeigt. Wenn man wirklich krass sparen möchte, muss man einfach den Corcovado -Nationalpark, Nationalpark streichen, was unserer Meinung nach aber sehr schade wäre. Ja, und bei den Restaurants bzw. beim Essen, da kann man natürlich auch sparen, indem man einfach in Sodas essen geht. Die sind 50% günstiger als normale Restaurants, ist aber dann auch immer ein sehr ähnliches Essen. Oder man googelt einfach immer nach Bakery und kauft sich dann einen günstigen Snack in der Bäckerei. Das waren soweit unsere Kostner und auch unsere Spartipps zu Costa Rica. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und euch ungefähr einen Eindruck gegeben, mit wie viel Geld ihr rechnen müsst und ob ihr da jetzt hin wollt oder nicht. Falls ja, dann schaut unbedingt bei unseren anderen Videos vorbei. Die blenden wir euch jetzt dann gleich zum Schluss ein bei den Highlights und der Rundreise. Und vergesst auch nicht, uns einen Daumen nach oben da zu lassen und unseren Kanal zu abonnieren, denn dann gibt es solche Kostenvideos auch bald zu anderen Ländern. Also macht's gut. Pura wieder. Pura wieder. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.